是专属和契合了。如果再犹豫的话，就是我的问题了。我得相信江总的眼光了。谢谢。你刚不会是因为我是你朋友才帮我的吧？你要相信自己的实力。刚才王总啊，是被你的真诚所说服的。再说了。我怎么可能拿自己公司的生意开玩笑？那就谢谢你了，江总。都说是朋友了，还叫我江总？嗯。要不，以后你就叫我十一吧。好的，十一。好的，小七。嗯，那今天也辛苦你了，时间好像也不太早了，我就先回去了。嗯。拜拜。哎。你怎么了？啊，没事，我我可能没睡好，呃，我回去补个觉就好了，不好意思。啊。哎，等等。哦，谢谢，拜拜。进来，搞定了。这么快，柴小姐，你是怎么做到的？我那么聪明，肯定没问题了。困死了，我要补觉。等等，不要夸我，合同已经签好了，以后没有理由开除。晚安。方总，这合同有什么问题吗？他们根本就没有修改合同里的任何条款，同时在合同期内也同意不承接任何竞聘业务。这说明柴小姐口才好啊！而且啊，柴小姐这几天真的很用心，昨天还加班到凌晨三点钟。太好了，女主凭借热情与韧性，终于打动了冷酷的男主。不出意外的话。他们马上就要和好了。爽！轻飘飘，轻飘飘，嘿。干嘛呢？哎，我最近系统又故障了，我正检查呢。哎，好奇怪。我都已经把合同给签了，他应该不能再生气了吧？你都已经这么努力了，他能有什么理由再为难你啊？嗯，实在不行你就给他送个小礼物。柴姐说了嘛，礼多人不怪。小礼物。哎，听说小七拿下和德万的合作了，不愧是能和方总炒 CP 的人啊。还真是真人不露相嘛！哎哎哎，我有个朋友在德万工作，他拍的小七和他老板的亲密照。哎，我看冷气 CP 估计是要拆了。小七手段不一般呀、啊，方总。不就是张照片而已吗？而且只是个背影，说不定只是巧合呢。不行，我不能再被他影响了。就算你说的他只是一张照片，但联系上他最近做的事情，他就是，他就是不单纯。先喝点水吧。如果你真的觉得小七对你的生活造成了困扰呢，就试着跟他减少交流就好了。但是你又说他完成了跟德万的项目合作，你又没有理由开除人家。我可以让韩助理跟他对接工作。那生活上呢？哎，你们是邻居，总不能不见面吧？邻居？对啊。
谢谢你提醒我，啊？喂，韩助理。没听清楚，柴姐怎么了呀？刚刚物业通知我们说这个房子被方冷买下来，让我们今天就搬走。什么？啊！不哭了，不哭了。你们不知道，这个房子当初是云海留下来的，在他出国之前，还是我帮他卖给春娇的，因为我相信。他有一天一定会回来找我的，所以我就一直在这个房子里等着他。可是现在人没回来，房子没了。啊啊！不哭了，不哭了。你照顾好柴姐，我去找方老。<笑>方总，你以前不管做什么决定，都没有这样过。要不然我去跟物业说一声，让他们先别通知了，这样柴小姐他们不就可以搬回来吗？这来不及了。方老，你要是讨厌我，你可以开除我。但你得让柴姐继续住在那里。这是我跟房主之间的交易，跟别人好像没有关系。你不知道柴姐对那房子感情很深，她一直在那里面等着她的初恋回来的。你真的可以讨厌我，也可以把我开除掉，但你能不能让柴姐继续住在那里面？这世界上没有是谁非谁不可，等待就是自欺欺人。早点醒来难道不好吗？世界上就是有人会一直等待着另外一个人的。你自己不相信爱情，你凭什么否定别人？我不相信爱情。现在最没有资格跟我谈爱情的就是你，我怎么没资格了？你真的相信爱情吗？如果你真的相信，你就不会一而再、再而三的骗我。